urodził się tu w Stanach, w Tulsie, 25 lat w Moskwie, a teraz z powrotem na tej ziemi. Witamy go bardzo serdecznie pośród nas. Amen. Have you already received something from the Lord today? We have to wait for. Yeah. A, dzisiaj wszyscy kogo proszę gdzieś ucieka. Za, a, 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 bracie Tomku, właśnie. Ja już siadłem, patrzę gdzie jest. We have to wait for a translator. He is coming. Sounds good. Amen. Przywitajmy tłumacza. Najlepszy tłumacz na tej ziemi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord's presence is so powerful this morning. Boża obecność jest wszechwielka tego poranku. Chcę, żebyśmy mogli podnieść ręce uwielbić Jego obecność. Ponieważ to jest to wszystko, co tak naprawdę jest ważne. Każdego poranku, kiedy się budzę, podnoszę ręce i mówię tym psalmem. I to jest psalm 63. 3 through 4 and it says your goodness and your mercy is better than this life. Your goodness and your mercy is uh, I'm sorry. Is it's upon... better than this life. Uh, twoja dobroć psal mówi i, i twoja twoja szczerość i twoja dobroć jest lepsza niż to życie. I want you to say that your goodness and your mercy. Twoja dobroć i, i twoja łaska is better than this life. Jest lepsze niż to życie. One more time, say it again. Your goodness and your mercy. Twoja dobroć i twoja miłosierdzie. Is better than this life. Jest lepsze niż to życie. And the rest of this verse says, to my very last breath, I will lift my hands and I will praise you. I te reszta tego psalmu mówi, że do, do ostatniego oddechu będę podnosić ręce i uwielbiać twoje imię. We serve a faithful God, amen. Służymy wiernemu amen. Bogu, amen. He's so good. On jest tak dobry. We're getting into Christmas. I pomału zbliżamy się do świąt uh, Christmas. So I want to share with you. Także chcę się z wami podzielić. About some people from the genealogy of Jesus Christ. Ludźmi z genealogii Pana Jezusa Chrystusa. And we're going to several places today, but I want you to go to Matthew. Chapter one. Chcę, żebyście poszli do Ewangelii Mateusza, pierwszego rozdziału. And let me tell you something. I, słuchajcie. If you ever feel unqualified, Jeśli kiedykolwiek czujesz się nie, nie, nie na, niewystarczający, you are the perfect candidate jest, for God's glory. jesteś idealnym kandydatem na pracę Bożą. Amen. Amen. Come on, turn your neighbor and say, you are the perfect candidate Odwróć się do sąsiada i powiedz, że jesteś idealnym kandydatem For God's glory. na Bożą chwałę. 1 Koryntian 1.27 mówi, że Bóg używa tych, którzy są tacy jakby głupcami tego świata, to shame the wise of this world. żeby zawstydzić tych mędrców, mądrych tego świata. God uses the weak of this world słabych tego świata to shame the high and mighty aby, aby zawstydzić tych którzy są na wielkich pozycjach and the genealogy of jesus christ i genealogia pana jezusa chrystusa is full of people jest pełna osób that truly have no right to be there <laughs> które nie mają żadnej rangi i prawa żeby tam być in in our logic the way we would decide whether they should be there or not we would probably say you can't be there jeśli byśmy chcieli się spolegać na naszej logice byśmy doszli do zrozumienia że nie powinni tam być and what i want you to start with is verse 5 chcę żebyśmy zaczęli od piątego wersu salmon as salomon was the father of boaz whose mother was rahab zrodził się z rahab boaza a boa now salmon Salomon means peace. Znaczy pokój. I'm not going to get in the full message, but if you study the names of the genealogy. Nie chcę się zagłębiać dziś za bardzo, ale jeśli by się zaczęli studiować imienia genealogii. This is your homework. To jest wasze domowe zadanie. You will go home and you will find out that the first seven names describe the story of redemption. 
to byście poznali, że pierwsze siedem imion of the Bible or right here are you talking of these names, the names of the genealogy. Pierwsze siedem imion tej genealogii przedstawia dzieło zbawienia. They describe the picture of a fallen world and then Jesus coming into the world. One przedstawiają w znaczeniu świat, który jest po prostu upadły i Pana Jezusa, który przychodzi, żeby zbawić człowieka. They describe God's plan. Boże plan. To bring back przynieść z powrotem his people to himself. Jego ludzi do siebie samego. In fact, Jacob means Jacob's name was supplanter, which is deceiver. Imię Jakuba znaczy zwodziciel. So you have a picture of the enemy supplanting himself in God's plan, messing Także up everything. Także macie tutaj takie przesłanie, kiedy wróg chce się wszczepić w plan Boży, tak jakby. Which is what happened in the Garden of Eden. Jest, to jest tym dokładnie, co stało się w a, 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 ogrodzie Eden. But God turns that horrible story into something beautiful because he says, Jacob, you're no longer a supplanter. You are Israel, which means fighter for God. Ale Bóg zmienia to, tą tragiczną historię w coś pięknego, bo mówi, Jakubie, już nie jesteś zwodzicielem, ale jesteś e, tym, który walczy dla Boga. The next names in the genealogy describe the character of Jesus Christ. Kolejne imiona mówią o charakterze osoby Pana Jezusa Chrystusa. And one of the things that always happens when you speak the name Jesus is peace. I coś, co zawsze ma miejsce, kiedy wymawiasz imię Jezus, ono przynosi pokój. pokój. On jest księciem pokoju. Ruben means behold the son. Ruben znaczy zrodziłem, zrodziłem syna. And it is one of the first names that describes a prophecy of Jesus Christ. Jest jednym z pierwszych imion, które przedstawia właśnie proczość osoby i imienia Pana Jezusa Chrystusa. And the last names describe the character and the way the Holy Spirit works in our life. I ostatnie imiona przedstawiają osobę Ducha Świętego i sposób, w jaki on pracuje w naszych życiach. But today I want to get into verse five. Ale dziś chcę się skupić na piątym wersie. Which means Salmon. And that means peace. Który mówi o Salomonie, a co znowu znaczy pokój. So when Jesus comes in your life, peace comes in your Kiedy Pan Jezus przychodzi w twoje życie, pokój przychodzi do twojego życia. And it says Salmon was the father of Boaz. I jest napisane, że Salomon był e, e, ojcem Boaza. And then it mentions very few of the women who are mentioned in the genealogy. I tak naprawdę widzimy, że jest bardzo niewiele niewiast, które były wspomniane w genealogii. Whose mother was Rahab. Ale tu czytamy, że właśnie Boaza matką była Rahab. Now if there was anybody who was unqualified to be in the genealogy of Jesus Christ, it's Rahab. Jeśli ktoś tak naprawdę jest nie nie nadaje się, można powiedzieć po ludzku, do bycia na tym miejscu, jest właśnie ta osoba Rahab. Because this is the same Rahab that was the prostitute. Bo to jest ta sama osoba, ta sama Rehab, która była in the story of Joshua and Jericho. w historii, którą widzimy w Jozuego. So let me tell you something. If God can use a prostitute, Także chcę wam coś powiedzieć, jeśli Bóg God może użyć prostytutkę, prostitute, może zmienić taką osobę. How much more can he use us? Amen. Jak wiele więcej może nas użyć? Amen. And the the story is beautiful because What you have is the spies are checking out the city. I historia tak naprawdę jest bardzo piękna, bo jak sobie przypomnicie, to jest e, o, o tych dwóch wysłannikach, którzy byli poszli na zwiady They're sprawdzać being chased miasto. By the soldiers because the soldiers understand. I oni są, e, I'm sorry. We don't want Israel here. I oni są, e, prawda, e, za nimi gonią, biegną z, e, żołnierze, którzy rozumieją niebezpieczeństwo tego, co tu się dzieje i nie chcą Izraela, bo, bo mają obawy. Ale ona widzi w, ty, w nich dwóch coś innego, niż kiedykolwiek widziała w osobach w swoim życiu. She recognizes the presence of God Roz, on their ona roz, rozpoznaje obecność Bożą z nimi. And I believe that she wasn't just saving them, but she recognized the presence and she said I am going to honor the presence of God. Ja ja wierzę, że ona nie tylko chciała zbawić te dwie osoby, uratować ich życia, ale ona też rozpoznała, że jest z nimi obecność i ona powiedziała, że chce wywyższyć, uwielbić obecność Boga. 
I have been running away from God my entire life, but this is a moment. There is something about these people and they carry the presence of God. Coś pomyślała sobie prawdopodobnie, że całe życie uciekam przed Bogiem, ale jest coś w tych osobach i oni mają ze sobą obecność Boga. Can I tell you that when you walk in the room, a non-believer should say there is something about this person that I have to honor the presence of God. There is something about this person that I want to be around. I to tak jak kiedy wy wchodzicie do pomieszczenia z niewierzącymi, powinni zauważyć, że jest coś w tobie, e, co sprawi, że oni będą chcieli uwielbić obecność Boga. And to honor the presence of God will always cost you. I tu, żeby uhonorować obecność Boga, to zawsze będzie cena do zapłacenia. Bo pomimo tego, że jest wspaniale być chrześcijaninem, jest, jest cudownie, ale będzie cena. Będzie cena. Może cię będzie kosztować twoją reputację. When you give, it's going to cost you your finances. Kiedy dajesz, też będzie finansowo cena do zapłacenia. It's going to cost you your life. I końcowo będzie kosztować się twoje życie. Jesus said, "Pick up your cross and follow me." Jezus powiedział, podnieś swój krzyż i idź za mną. But there was something about these people that she recognized. She said, "They carry the presence of God. I have to honor the presence of God," and she hid them. In her apartment. Ale raz jeszcze było coś, co ona zauważyła w tych, tych osobach, z, tych z, zwiadowcach, co sprawiło, że powiedziała sama do siebie, jest coś, gdzie jest obecność Boża i ja ich schowam i ich uchronię, ponieważ chcę oddać Bogu chwałę. Now, by doing this, she's risking losing her business, which of course her business is extremely sinful. It's selling her body for sex. Um, robiąc to, ona, y, ona wychyla się tak by do przodu, że może stracić swoje zatrudnienie, swoją, ba, y, swoją pracę, która i tak jest dość grzeszna w swojej naturze. Ona zdaje sobie sprawę, że, że straci prawdopodobnie jakikolwiek możliwość dochodu po tej decyzji, żeby ich tutaj uratować i też jej cała rodzina będzie w niebezpieczeństwie swojego życia. Także ona wszystko to ryzykuje, ażeby uwielbić, oddać Panu chwałę. And the Bible says that the, the soldiers could not find the spies and the spies said, because you have done this. I Biblia mówi, że ci żołnierze nie byli w stanie ich odnaleźć i a Biblia też mówi, że oni powiedzieli do niej, ponieważ to zrobiłaś, you are saved and your family is saved. twoja rodzina i ty jesteś się zbawieni. Let me tell you something. When you honor the presence of God, you are saved and your family is Chcę saved coś and the generation after that and the generation after Bogu, that. Wy i wasze rodziny i wasze pokolenia po was, które przyjdą, będą zbawione. The only thing that she had to do Jedyna rzecz, którą musiała zrobić, was when the Israelites came into town. kiedy Izraelici przyjechali do miasta, and when they made that great shout and the walls fell down. Kiedy, kiedy te ściany się zawaliły, prawda, kiedy oni obchodzili miasto. She was instructed to put a red ribbon outside of her window. Jedyna rzecz, którą właśnie ona miała zrobić, to jest czerwona wstążka z okna na znak. A red ribbon Czerwony. represents the blood of która Jesus. Jest kolejnym przykładem tego, że reprezentuje krew Pana Jezusa Chrystusa. And because she honored the presence of God and she honored the blood of Jesus, she came into the genealogy of Jesus Christ. I ponieważ ona uhonorowała obecność Bożą i uhonorowała krew Pana Jezusa Chrystusa, dlatego właśnie znalazła się w genealogii, o której tutaj czytamy. I'm going to give you one more that really shouldn't be here. Kolejna osoba, która też w ogóle nie powinna tutaj być. Dwie osoby. Na końcu tego wersu czytamy o Jobe, Jobet, który był ojcem Jesse'ego. Jesse was the father of King David. A Jesse, który był ojcem króla Dawida. Now if you open up Psalm 51, jeśli otworzycie Psalm 51, open up Psalm 51 otwórzcie with me right now. Psalm 51. Are you receiving something from the Lord? Let me tell you something. When you honor the presence of God, 
Chcę wam powiedzieć, kiedy uwie- oddajesz chwałę po- Panu za Jego obecność. Ta obecność zabierze się tam, gdzie człowiek nie jest w stanie ciebie zabrać. Wywyższy cię na punkty większe i wyższe, niż jakikolwiek człowiek jest w stanie tobie zaoferować. But if there was anyone who was unqualified to be in the genealogy of Jesus Christ, it is Jesse, David's father, jeżeli właśnie, and David. Jeżeli jest osoba, która była całkowicie niewykwalifikowana, ale aby być w tej genealogii Pana Jezusa, jest to osobą Jesse, ojciec, tato Dawida. And I'm about to open up to you the dark past of David that is so rarely preached. Chcę wam odkryć ciemną przeszłość Dawida, która jest tak rzadko głoszona. Psalm 51. W 51 psalmie. It says verse 5. Od 5 wersu. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Other translations say I was born in the act of sin. Inne tłumaczenia mówią, że byłem e, zrodzony w, e, w dziele grzechu. Many scholars believe that David was born as a result of an affair or a prostitute. Wielu, wielu e, teologów biblijnych uważa, że Dawid był zrodzony jako rezultat e, 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 Cudzołóstwa, dziękuję, cudzołóstwa. And as a little boy, he was ostracized by his family. He was not welcome. He was not loved. I jako mały chłopiec można zauważyć, że nie był kochany przez swoją rodzinę. There are other psalms in the Bible that says, I am the discussion of town gossip. Inne, w, inne y, y, wersy, które sugerują, że y, co do imienia, this is about concerning David's, uh, the person of David, yes? Yes. E, inne miejsca, które sugerują, że on jest jakby punktem dyskusji e, tam, gdzie, gdzie są plotki. It says, I am an alien among my brothers. E, które mówią, że jestem e, tak by obcy wśród swych braci. David had a horrible family life. E, David miał naprawdę trudne rodzinne życie. And I'll open up that scripture with you so that you know that I'm preaching the word. Psalm 69, verse 8. Chcę wam to właśnie przedstawić na podstawie słowa, żebyście wiedzieli, że to jest tutaj pokazane. Psalm 69, 68, yes? 68. 68. Psalm 68. Sorry, 69. 69 in English. Verse 8. And it says, in verse 8, it says, Even my brothers pretend they don't know me. I stałem się obcy braciom moim i nieznany syn, synom matki e, mojej. They treat me like a stranger. Traktują mnie jak e, obcą osobę. Other translations say I was an alien in my own family. Inne tłumaczenia mówią, że byłem e, obcy w swojej rodzinie. Even when Goliath saw David. Nawet kiedy Goliat widział osobę Dawida. He said, Who is this red-head, ruddy-faced boy? Powiedział, kim jest ten czerwonowłosy chłopiec? He did not look like a Jew. On, on nie wyglądał jak typowy e, e, Izraelita. He looked like a mixed breed of nie, some sort. Wyglądał jak jakiś taki mieszany, prawda? T, e, Are you hearing me? Are you understanding this? Czy rozumiecie o czym mówię? Because this is powerful. Bo to jest bardzo, bardzo mocne. Because this is the reason why he wasn't even invited to the house when Samuel came and said bring all of your sons to the house. Bo to jest nawet e, powodem dlaczego on nie był zaproszony do domu króla Sa, Sa, e, e, excuse me, Samuel, nie króla, tylko pro, proroka Samuela, e, kiedy ojciec powiedział do ojciec Dawida powiedział mu przy, przyprowadź wszystkich swoich e, synów. Jesse completely ignores his son who is in the field. Jesse całkowicie zapomniał o, o, o Dawidzie, który był w polu. Why? Dlaczego? Because his son is a constant reminder of his past. Dlaczego? Ponieważ on jest cały czas przypomina, przypomnieniem jego przeszłości. Every time he saw his son, he was reminded of the mistake that he made. Każdym razem, kiedy zobaczył e, swego syna Dawida, przypo- przypominało mu się błąd, z którym on był e, stowarzyszony. 
Every time he saw his son, he was reminded of breaking covenant with his wife. Za każdym razem właśnie kiedy go widział, miał przypomnienie złamania przy, przymierza ze swoją małżonką. And so he did not love his son. His son was Także you know, możemy zauważyć, że nie kochał swego syna, na pewno nie tak innych swych David synów. was a result of sin. He was the bastard son. David był takim właśnie rezultatem grzechu. But because the half-breed loved God. Ale ponieważ ten ten pół żyd kochał Pana. And although people had despised him and it said you are the talk of town gossip all over I pomimo, town. pomimo tego że ludzie go prawda gardzili nim i, i mówiono mu że jesteś o tym o którym miasto plotkuje dużo we know what your father did we wiemy co twój ojciec zrobił kim ty jesteś nothing. jesteś niczym in other words there was a racism problem in Jesse's family e, inaczej mówiąc był był problem rasizmu w rodzinie Jesego because we are going to love uh, the, all the other brothers because they are pure Jews. They are perfect. Ponieważ będziemy kochać jego wszystkich innych braci, ponieważ oni są czystej żydowskiej krwi. And even Samuel said, "Wow, this guy has got to be the perfect guy. I mean, look at his shoulders. Look how tall he is. Look how handsome he is." I nawet, this is nawet the Samuel, one. widząc braci Dawida, powiedział, "No, na pewno tu jest jeden z nich jest tym, który jest tym, o kim Bóg mówi, prawda? Bo jest wysoki, says, jest make the same dobrze mistake that you made before. A Bóg mówi do Samuela, nie zrób tego samego błędu, który uczyniłeś wcześniej. Don't look at his stature. Nie patrz na jego posturę. Look at his stature. Nie patrzę na niego posturę. Look at his na jego ciuchy. I don't look at his charisma. Na jego charyzmę. I look at his heart. Na jego serce patrzę. And Jesse is confronted by Samuel and says, "Are you lying to me? Do you have any other sons?" I Jesse jest tak naprawdę skonfrontowany przez Samuela, który mówi, "Czy ty masz jeszcze jakichś innych sy- synów?" And I can imagine, oh, there is a half breed in the. I, I mogę sobie wyobrazić, że wtedy Jesse mówi, "No, tak jest jeszcze taki pół, pół syn mój." And even when Samuel sees David, he's like, "Lord, are you sure?" I nawet kiedy Samuel widzi Dawida, odnosi się do Pana, pyta się Pana, Panie, czy to, czy to na pewno? And he was anointed as king. A on był namaszczony na króla. But this is a beautiful picture because, you know, God will redeem you from the past. I to jest piękny obraz, ponieważ Amen. Bóg odkupi cię od twojej that. przeszłości. Podnieś dłoń, Are you jeśli, new from the Lord today? jeśli coś odbierasz dzisiaj. You're hearing something new today. Jeśli słyszysz coś nowego dzisiaj. So, let me repeat this. If you consider yourself unqualified, Także you are the perfect candidate for God's glory. Raz jeszcze chcę powtórzyć, jeśli czujesz się niekwalifikowany na pracę dla Królestwa Bożego, jesteś idealnym kandydatem. Because your past can never dictate your future. Bo twoja przeszłość nie może dyktować nigdy twojej przyszłości. The past of Rahab did not dictate her future. Przeszłość Rahab nie dyktowała tego, co będzie miało miejsce w przyszłości w jej życiu. The shame of Jesse did not dictate his future. He is here in the genealogy of Jesus Christ. Wstyd Jesego nie, nie podyktował jego kolejnych dni, kiedy widzimy, że znalazł się jako imię w genealogii Pana Jezusa Chrystusa. David, who was the least favorite and the worst, is in the genealogy David, and his name był... actually means beloved. Dawid, który był najmniejszy, naj, tak by najgorszy, też jest w centrum tej genealogii i jego y, imię znaczy ukochany. So if you have been shamed in your past, God changes your name and tak. says beloved. Jeśli byłeś y, pokrzywdzony w swojej przeszłości, Bóg zmienia twoje imię i mówi, że jesteś kochany, kochana. And here you have the story of Je- of of Goliath, David and Goliath. I ta historia Dawida i Goliata. And I love this story. And I love the positioning of David. I ko- uwielbiam tę historię i też pozycję Dawida w tej historii. The heart posture of David. Jego serce, nastawienie serca jego. Because what he says is who is this Philistine that defies the armies of God. Bo to czym on, co powiedział on jest kim jest ten Filistyńczyk, który bluźni imieniu e, armii i imieniu Bożemu. He is not going to take out Goliath because he's getting the money. On nie pozbędzie się, Dawid nie pozbędzie się Goliata, bo, bo ma za to obiecane pieniążki. 
There was a reward. Była nagroda. But he doesn't care about the reward. He is like, who is this Philistine, this uncircumcised Philistine that is defying the army? Ale on nie patrzy na nagrodę. On po prostu patrzy na sytuację i mówi, kim jest ten Filistyjczyk, który bluzi imieniu Pana Najwyższego? Because you have a picture of this giant who is cussing out God and who is cussing out his people for 40 days straight. Bo mamy tutaj obraz tego giganta, który przez 40 dni, dzień po dniu wyk- wyklina lud Boży i imię Boga najwyższego. And everyone is afraid of him. I wszyscy się, się go boją. And David hears the filth from his mouth and says, "Are you kidding me? You Dawid, can't blaspheme God." I David you can't słyszy ten brud wychodzący z ich, u, jego ust i mówi, czy ty sobie, czy, czy to jest na serio? Ty nie będziesz tak bluźnił memu Bogu. Because I love him. Ponieważ ja go kocham. Because I spend time with him. Ponieważ spędzam czas in the field. I spend time with him with the sheep. Spędzam czas z nim w terenie, kiedy pasę owce. You see, David, I can imagine David writing his songs. Wiecie, mogę sobie naprawdę wyobrazić Dawida, który pisze pieśni, psalmy dla Pana. The Lord is my shepherd, I shall not Pan jest my pasterzem, czego, he leads czego mam me się lękać. Prowadzi przez... And he's singing it, and he's playing his harp. I śpiewa, i gra na swojej harfie. And, and he says, what do you think about that? I potem właśnie widzi tę sytuację z Goliatem and i all myśli... hears in reply is, <laughs> I kiedy jest z owcami właśnie, jedyne co może z powrotem o tych owiec słyszeć, to jest właśnie takie, <laughs> takie see, zachowanie. David did not worship to impress people. Widzicie, Dawid nie uwielbiał Pana, żeby, żeby się wykazać przed innymi. God is working to get worshipers on his side that care nothing about people's opinion. Bóg e, pracuje nad uwielbiciami, uwielbi ludźmi, którzy go uwielbiają, tacy, którzy nie patrzą na osoby na około siebie. Nothing about the way you look, the way you sound. You don't care about anybody's opinion. You are dead to their opinion. Nic, nic e, jeśli chodzi o wygląd, jak się ubierasz, nie jest ważne. Nie, nie, nie powinieneś patrzeć na opinie innych osób. One of the worst things that has happened to the church and has silenced the church has been the fear of man. What will people think about me? Jedna z najgorszych rzeczy, która stała się dla Kościoła jest to, że Kościół za bardzo patrzy na człowieka. Co człowiek powie? Can you imagine the church? The church of God without fear. Czy możecie sobie wyobrazić Kościół Pana bez lęku? There would be no woke mentality. Let me tell you that. Nie byłoby tej takiej nowoczesnej mentalności, którą widzimy na There would be standards of righteousness. Byłyby standardy prawości. You wouldn't be preaching messages to appease the crowd. Nigdy nie dzieliłby się przesłaniem tylko po to, żeby żeby po prostu zrobić przyjemnie ludziom, którzy słuchają. Even Jesus spoke a message that freaked everybody out. Nawet Pan Jezus y, prze, miał takie przesłanie, które było wystraszyło wielu. Because he is at the peak of his ministry. Bo on jest w momencie cent, centrum z tego swojego tutaj powołania na ziemię. And he says, okay, I've got a word for you today. I mówi tak, mam, mam dziś słowo do was. You can't be a part of me. Unless you eat my body and drink my blood. Nie możesz być częścią mnie, jeśli nie zjesz mojego ciała i nie wypijesz mojej krwi. And they went, what? I oni pomyśleli sobie, co? Jesus, Jesus, this is not the message of healing. This is not the message Jezu, of mercy. to nie jest uh, przesłanie łaski, miłosierdzia. O czym ty mówisz? And the Bible says that all of his disciples, all of the, all of the, the crowd that was following him. Left him. I Biblia mówi klarownie, że wszyscy jego nawet uczniowie, co byli przy nim, opuścili go. I on w tym momencie właśnie widząc te, te, ten tłum odchodzący, mówi do uczniów, czy wy też mnie chcecie zostawić? You see, we are not called 
to preach messages that appease people's ears. Jednie jesteśmy powołani, żeby e, dzielić się słowem w taki on, sposób, żeby you, e, tylko słuchać it. tego co ucho łeka. Because it, it is not a message that is going to appease you that is going to save your life. To nie przesłanie, które które jest miłe dla ucha wyłącznie, nie jest przesłaniem, które zbawi twe życie. If you are in a life threatening situation jeśli byłbyś w takim momencie życia, że, że zagraża ci prawda, niebezpieczeństwo, że może stracić życie. I wtedy doktor mówi do, do takiej osoby, wiesz co, nie chcę, ci, nie chcę spowodować depresji w twym, w twym sercu, w tym życiu, także nie powiem ci prawdy. You know, you'll be fine. Będzie, wszystko będzie w porządku. And then you die. <laughs> I wtedy umierasz. Because he didn't tell you. What was really going on in your life? Nie powiedział ci tak naprawdę co się działo z twoim ciałem. That kind of doctor would be fired. Taki right? doktor powinien być zwolniony, That prawda? goes against every single oath that a doctor says. Idzie to przeciwko każdemu z jego przysięg prawa. Well, there's a lot of preachers that should be fired. Dużo myślę w ten sposób, Because they're not preaching the words of God, they are preaching the words of man to appease the, the crowd and because of it the church is dying. I jest też wielu usługujących, którzy właśnie w ten sam sposób usługuje, co powinno być zwolnionych, bo dzielą się słowem tylko tak, żeby było to przyjemne do słuchania. I'm telling you, there are Davids rising that will say, who is this uncircumcised Philistine? I am taking him out. I Pan poczeka na takie osoby jak Dawid, które wstaną i powiedzą, kto jest, kim jest ten Filistyńczyk, który lże imieniu Bożemu? What is this teaching that I'm hearing right now? Co to jest za nauka, I'm którą, confront it. Co za nauka, którą ja teraz słyszę? What is this stuff that I'm hearing on TV right now? Co to, I'm jest, confront it. Co to są za rzeczy, które słyszę w telewizji? Ja je skonfrontuję. Stay six feet apart or you're gonna get sick. Sześć feet y, przestrzeni pomiędzy nami, albo będziecie chorzy. And the church closes the healing rooms. I kościół zamyka pokoje, y, y, pokoje uzdrowienia. Churches, the move in the power of God say, oh, I guess the power of God is not strong enough for COVID. I kościół mówi, no tak, no chyba moza, bo, moc Boża nie jest na tyle mocna. It can raise the dead, but it can't Mo- stop COVID. Może, może wskrzesić człowieka, ale nie może zatrzymać covid You hear how silly this is. Jak, jak, jak śmieszne to jest? You know, the Bible says that the power of God on Peter was so powerful that his shadow healed people. Wiecie, Biblia mówi, że, że moc Boża, która spoczęła na Piotrze, była tak mocna, że jego cień uzdrawiał. You can stay six feet apart, but my shadow is still going to touch you. Możesz mieć sześć metrów, dwa metry przestrzeni, ale i tak moje cięcie dosięgnie. You're going to still get touched by the power of God. Będziesz nadal dotknięty mocą Bożą, ponieważ ja niosę moc Bożą. And when you walk into the room, Jesus walks into the room. When you walk into the room, resurrection power walks into the room. When you walk into the room, Perfect love that casts Kiedy wchodzisz, out fear walks moc into Boża the room. I miłość wchodzi do pokoju. Stronger than anything. Mocniejsza niż cokolwiek innego. Amen. The church has got to wake up, and that's what Kościół David was like. He was like, obudzić. "Excuse me, he's blaspheming God. Wake I, up!" I to jest właśnie to, co, co, co odczuwał Dawid, który widząc tego Filistynczyka mówi: "Obudźmy się." And we know the story. I znamy tę historię. That He took out those stones. Że wziął te kamienie. But the Bible says that he actually took out five stones. Biblia tak naprawdę mówi, że było tych kamieni pięć. Because David said, I know you and I know you have five brothers. Po, four brothers, four bo, nie, extra brothers. Bo, nie, bo Dawid powiedział, znam ciebie i wiem, że masz czterech braci. I nie tylko chcę one. ciebie and się pozbyć, one. ale kolejne pokolenia one. po tobie i kolejne i kolejne. Because I am not interested in short time bo mnie nie interesuje krótkotrwałe zwycięstwo. Amen? Amen? When you receive a revelation, a word from God of healing, kiedy dostajesz objawienie, słowo objawienie od Pana o, na temat uzdrowienia, odnowienia. To nie tylko jest wyłącznie It's dla Ciebie. Dla Twojej rodziny także. 
And the beautiful thing about this story is when David took out that sling and we took, when he took out that stone and it flies and it hits Goliath's head. I piękna e, część tej historii jest e, takie, która mówi o tym, kiedy Dawid wziął, prawda, z, e, swoją proce i wypuścił ten kamień, który wrunął prosto w, w Goliata. This is a 2000 pound giant. To jest 2000 ważący gigant Goliat. A little stone is not going to kill him. Maleńki kamyczek nie zabije go. But a stone that has the wind of the Holy Spirit. Ale kamień, który ma wiatr Ducha Świętego. Are you hearing me? A stone that Czy has the wind of the Holy kamień, Spirit behind it. Words that you speak. Słowa, when you speak the word of God, the wind of the Holy Spirit Ducha Bożego goes through those words przenika and you get słowa. healed, you get saved, there is breakthrough, and there is nothing impossible przeła, for our God because it's not your words that are powerful, but it's It is the wind of the Holy Spirit. I nie ma nic, co jest niemożliwe dla naszego Pana, bo to nie Twoje słowa są giants. mocy, ale to jest ten Duch Boży, który zabiera i, i, je, i likwiduje gigantów. Amen. Everybody is thinking David is unqualified. Wszyscy myślą, Dawid nie kwalifikuje się. He is unqualified. Nie kwalifikuje się. He is się. not only the guy who is the result of sin. Jest nie tylko oso osobą, która jest rezultatem grzechu, ale ma 14 lat. My jesteśmy tutaj żołnierzami. Co ten niewykwalifikowany chłopczyk tutaj zrobi? Co on jest w stanie zrobić? Wszyscy na niego patrzyli i mówili to samo, że się nie nadaje. Because the weapons that David carried, ale ponieważ te, ten kamień i nie tylko kamień, ale wszystkie, wszystka broń, którą ze sobą Dawid miał, were forged in the fire of God's presence. Były wypalone, oczyszczone w ogniu Bożej obecności. Because his first victory was against the bear. Bo jego pierwsze zwycięstwo było przeciwko niedźwiedziowi. He's worshiping, giving God praise. Uwielbia, gra na And that bear tries to take out one of his sheep. I ten niedźwiedź chce właśnie skraść jedną z jego owiec. He's like, no, not mówi, happening nie, right nie, now. Nie, Just been nie. in the presence of God, I got authority over you. I mówi Bam. przed Bogiem, ja mam autorytet <laughs> i załatwia niedźwiedzia. The lion comes. Laj, lew przychodzi. And it's so powerful. It, it, it says that David took The lion by its beard. I to jest tak mocne. To jest napisane, że Dawid wziął lwa przez swoją brodę. I mówi do niego, nie zabierzesz moich owiec. Byłem dopiero co do obecności Boże. Jestem teraz tak silny. I rozumiem, czym jestem. I nie dotykasz moich owiec. You see the weapons that David carried were forged in the fire. Widzicie te ta broń, którą Dawid ze sobą miał, była naprawdę wypalona w ogniu Bożej obecności. And because David used weapons that were forged in the fire of the presence of God, those weapons qualified him to take out. I ponieważ Dawid używał broń, która była wypalona w pełni w ogniu Bożym, one zakwalifikowały jego do tego, żeby on mógł być tym, który reprezentuje Boga. And the Bible says that David took Goliath's sword. I Biblia mówi, że Dawid wziął Goliata miecz. And cut off his head. I obciął jego głowę. That's the part that they don't show you in children's books. To jest ta część, którą nie widzicie w, w książkach dla dzieci. <laughs> Because like, are you kidding me? Bo to można naprawdę, to jest But bardzo obrazowe. But it was David saying, I am making an example of everyone who goes ale o co Dawidowi chodziło? To jest God. to, że on chciał dać przykład, co się stanie z tym, Goliath który idzie przeciwko Bogu. Said, <laughs> I on poszedł wyobraźć sobie z tą głową do, do namiotu da Saula, króla Saula i rzucił i powiedział, proszę bardzo. I piękna rzecz, raz, i kolejna rzecz w tej historii jest, że w tym momencie w tym momencie 
Jesse, who was despised Jesse, który był, for the mistake that he made. Który był taki gardzony przez błędy, które for popełnił. The half-breed, the bastard son. E, w, w kontekście właśnie osoby Dawida. Is now lifted up. Jest w tym momencie wywyższony. Yeah, that's my boy. I mówi, tak, to mój chłopak, to mój syn. Nieważne, nieważne, co mówicie, to jest mój chłopak. I on był usprawiedliwiony w tym momencie. I Dawid był usprawiedliwiony w tym momencie. I kiedy będziecie studiować słowo, i kiedy będziecie studiować słowo, Kicked out of the kingdom because Saul wanted to kill him because he was jealous that David was given all. I nawet kiedy studiujecie to część, która mówi o tym, że Dawid był wypędzony, prawda, z królestwa Saula, który wiedział niebezpieczeństwo w osobie Dawida, że jeśli chodzi co do jego tronu. David has this night with the Lord, and I want to read this to you. I tam czytamy o takim wieczorze, który Dawid miał z Panem, i chcę się tym z wami podzielić. Psalm 57. Psalm 57. And this is a very transparent song. Jest to bardzo taki przenikliwy psalm. Because he's like, Lord, you promised me that I was king. Bardzo osobisty. You promised me that I'm anointed. Powie, mówi o tym, że everything that I worked for is gone. David mówi, że Panie, obiecałeś mi, że będę królem, że jestem namaszczony. Wszystko, nad czym pracowałem, jest stracone. Ludzie obgadują mnie. Says, I am surrounded by fierce lions. A czwarty wers mówi, że jestem o, otoczony lwami. Jestem jakby taka... Dziękuję. Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. Zęby ich są jak włócznie i szczały. I on mówi tutaj o plotkowaniu. I on mówi... I on tutaj właśnie mówi o tym, że, y, że oni plotkują, że Dawid musiał zrobić coś złego, ponieważ nie ma go, zniknął, uciekł i musiał, musiał po prostu, jest, jest czegoś winien. I widzimy tutaj rozmowę pomiędzy Dawidem i Panem, który pyta, e, Dawid pyta Pana, Panie, o co chodzi, co się dzieje? But then he's like, I'm not even talk about the situation anymore, because verse 5, be exalted, O God, above the highest heavens, may your glory shine over all the earth. Ale potem widzimy, że Dawid już nie chce o tym opowiadać więcej i, nie, i mówi, że nie będzie już więcej mówił, narzekał. Tylko czytamy w szóstym wersecie. Wznieś się nad niebiosa, o Boże. Niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. But then he gets back in the flesh. <laughs> Ale powraca do, cia- do, ciele- do ciała. And he goes, my enemies have set a trap for me. I am weary from distress. I mówi, They have zas- zas- a deep pit for my path. Zastawili sidła na kroki moje. Ulęgli duszę moją. Wykopali przede mną dół. And then it's like he wakes up. No, but they themselves will fall into it. I to jest tak, by się budzi, bo mówi nie. Tutaj czytamy w siódmym wpadli do niego, że oni sami wpadli. Happening on David, he's getting transparent with God, and he's he's kind of complaining, but no, no, I'm not going to complain. I know who. Widzimy tutaj takie zmaganie, jego rozmowę z Panem, i on tak. Na koniec widzimy, że mówi nie, nie będę narzekał. Wiem, że jesteś wierny. Wiem, że dbasz o mnie. And he has this this night in the cave of Abdullah because he's afraid. I ma czytamy tutaj o nocy w jaskini, ponieważ jest wystraszony. Verse 7. My heart is confident in you, O God. Gotowe jest serce moje, Boże. He's waking up. He's like, I'm not going to look at the situation. I tak by się budzi, mówi, nie będę patrzył na tę sytuację. My heart is confident in you, O God. No wonder I can sing your praises. Gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. And he speaks to himself, and he says, "Wake up, my heart." I mówi do samego siebie, mówiąc, obudź się serce moje. Wake up, O liar and harp. Zbudź się, haf, haf, harfo i cyfro. I don't want to play my liar right now. I don't want to play my harp right now. But I tell you, wake up right now. I właśnie on tutaj czytamy, mówi do samego siebie, obudź się serce moje. And I'm gonna sing with all my heart. Będę śpiewał z głębi serca. I will wake the dawn with my song. Obudzę poranek moim psalmem. Many of you need to wake the dawn with your song. Wielu z was potrzebuje obudzić swój poranek. I will thank you, Lord, among the peoples. 
Będę dziękował Ci wśród ludzi. I will sing praises among the nations. Będę śpiewał chwałę, uwielbienie wśród narodów. For your unfailing love is as high as the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. He's actually reminding himself of stuff that he's already said. On tak naprawdę tutaj przypomina sobie samemu o rzeczach, które już zna co do, co do Pana. Promises that he has already heard. Obietnice Pana, które już wcześniej słyszał. Because Psalm 36, 5-6 says, Your love, O Lord. Bo czytamy w 36 psalmie 5-6 do Twoja miłość reaches to the heavens. Ona dosięga niebios. Your faithfulness stretches to the sky. Twoja wierność dosięga niebios. And your righteousness is like the mighty mountains. I twoja sprawiedliwość jest jak e, wielka góra. You see, these are promises that God has spoken to him, and now he's like, okay, I gotta remember the promise. I widzicie, to są obietnice, które Bóg mu dał, i on on po prostu teraz sam do siebie mówi, muszę sobie przypominać to wszystko. And he speaks to, to himself again, and he says, "Be exalted, O God, above the heavens." I mówi raz raz jeszcze kolejny raz mówi sam do siebie, Panie, ty na, Panie wyżyn i niebios. May your glory shine. Niech twoja chwała świeci. You see, the Bible is full of unqualified people. And the beautiful picture is chronologically, if you follow 2 Samuel chapter 22, what you find is after the night in the cave of Abdullam, who comes to see him? His brothers, who previously hated him, and his father, that say, you know, there was a time that we hated you, and... You were the bastard son, but now I am going to remind you of God's promise. I am going to remind you that you were anointed. I am going to remind you that there is a call in your life. I czytamy o pięknej historii w drugiej e, Samuela, w dwudziestym drugim rozdziale, e, kiedy kiedy on skryty w jaskini jest jest nagle odwiedzony przez swojego e, ojca i swoich braci, którzy widzą kim on tak naprawdę jest w oczach Bożych i mówią właśnie, przypominają mu powołanie. Teraz już nie mówią, nie wypominają, że jest właśnie tym niechcianym synem, bratem, ale chcą przypomnieć mu obietnicę i Boże nad jego życiem. Are you hearing this? Czy słyszycie to? The very people that shamed you will be the people którzy that was, will celebrate your victory. Was, z was szydzili, będą tymi, the people będą that celebrate you. Wasze zwycięstwo. The people that didn't believe Ci, you. Ci, was nie wierzyli, didn't believe in you. We, w, waszą, was. Will be the people. And and maybe it's family members because for Może David rodzina, it was family members. Bo często to jest rodzina. Because The devil does not use people that are far from you. Bo szatan nie używa, nie potrzebuje używać osoby, które są z dala od was. He uses people that are close to you. Ale chce mieć dostęp do osób, które są blisko. To hurt you. Żeby cię skrzywdzić. To put knives in your back. Włożyć nóż w twoje plecy. But because you were faithful in the presence of God. Ale ponieważ byłeś wierny w obecności Bożej. The very people that went against you will encourage you to get up. Ci sami, którzy byli przeciwko tobie, będą ciebie zachęcać, ażebyś powstał. David was at a breaking point and he was like, Lord, I don't know what to do. Dawid był tutaj w miejscu złamania i już mówi do Pana, Boże, nie wiem co mam czynić. And the people that hated him in the past came and reminded him. I ludzie, of his którzy w przeszłości go nienawidzili, przyszli, a żeby mu przypomnieć jego powołanie. Isn't that good? Czy to nie jest coś wspaniałego? Come on, isn't that good? Czy to nie jest coś pięknego? The Lord is so good. Pan jest tak dobry. Give me five more minutes, because I want to tell you one more person. Potrzebuję tylko jeszcze pięć minut, bo chcę jeszcze o jednej osobie. Characters that were unqualified. Z osób, które nie były, nie kwalifikowały się. If you open with me 2 Kings chapter 7. Jeśli moglibyście otworzyć do drugiej księgi księgi królów 7 rozdziału. The story behind this story is that Israel has been surrounded with an army. Kontekst tutaj jest taki, że czytamy o Izraelu, który jest otoczony otoczony armią. No import and export is possible. Żadnych, żadnych wymian do, dóbr nie, 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 nie ma możliwości w tym so momencie. No no Także nie ma jedzenia, które jest w stanie do nich dotrzeć lub ani so mogło Także jest tutaj głęboki kryzys w Izraelu. So 
that they were selling pigeon dung for five pieces of silver. I czytamy, że sytuacja była aż tak zła, że sprzedawali you mean pigeons, yeah? Pigeon. Że sprzedawali ptaki, karmili się o, nie, gołębie, dziękuję, gołębiami. They were selling donkey head for 80 pieces of silver. Głowy osów za 80 srebrników. It is a complete economic collapse that Totalna has happened. ekonomiczna tragedia miała miejsce tutaj. And actually it even says that they were eating their own children. I nawet y, czytamy o tym, że jedli swe własne dzieci. And you would think that in this situation that a a rich man or a general or someone with great influence a politician would rise up and god would begin to use this person i może tak byśmy sobie wyobrażali że w takiej sytuacji powstanie jakiś mądry e, człowiek polityk bogaty człowiek który, który będzie używany przez pana the man and it's the politician that are politicians that are cursing god and saying god ale tutaj akurat te osoby są tymi którzy wy, przeklinają imię pana and elisha says to them he says by this time tomorrow everything will change. I tutaj Elizeusz do nich mówi mówiąc and tego samego the, dnia jutro wszystko się zmieni. And the spokesman for the king says that won't happen even if the windows of heaven open. I, i, i człowiek który przemawia od króla mówi że nie ma żadnej szansy nawet jeśli niebiosa by się otwarły na coś takiego. Verse 3. W trzecim wersecie. Now there were four men with leprosy sitting at the entrance of the city gates. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. Why should we sit here waiting to die? I mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, ażeby zginąć? We will starve if we stay here. Jeżeli powiemy sobie wejdźmy do miasta, wejdziemy do miasta, a w mieście zgód, to umrzemy. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. So we might as well go out and surrender to the army. Przejdźmy więc do obozu armatyczyków. Here is basically what they're saying. To jest to co co oni tutaj mówią. We're gonna die here. Że tu i tak umrzemy. Or we're gonna die, die if the army comes and gets us. Lub umrzemy i tak jeśli armia wejdzie do miasta. So we might as well die doing something. To i tak tak naprawdę to możemy Come on, are you hearing me? You might as well die doing something. Możemy umrzeć robiąc coś. Go big or go home. That's what he's saying right here. And this is such an amazing story. Jest to tak wspaniała historia. I want to ask Henry to come up and play, please. A chcę poprosić Henry'ego, żeby przyszedł. But if they kill us, we would have died anyway. Bo jeśli nas zabiją i tak pomrzemy. Verse 5. So at twilight they set out for the camp of the Arameans. I ruszyli więc z mieszku, ażeby przejść uh, do obozu Aramejczyków. Man, this is so powerful. But when they came to the edge of the camp, no one was there. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. For the Lord had caused the Aramean army to hear the clatter of speeding chariots and galloping horses and the sounds of a great approaching army. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turko od wozów wojennych i tętenie koni i zgiełk wielkiego wojska. The enemy said to each other, the king of Israel has hired the Hittites and the Egyptians to attack us, they cried. Oto król izraelski wynajął, powiedzieli sami do, do siebie nawzajem, wynajął sobie przeciwko nam królów heteckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. They panicked and ran into the night, abandoning their tents Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły. Cały, cały w, obu, w ogóle obóz tak jakby uciekł, ratując życie. Doszli więc ci trendowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty. And they hid it. I wyszedłszy ukryli to. So they're like, oh man, this is just for us. Pomyśleli, o jak wspaniale mamy dla nas samych. 
but there was something that happened to them and happened to their hearts because they said we can't live for ourselves we have to live for others ale była przemiana nastała przemiana w ich sercu bo pomyśleli że możemy żyć dla samych siebie bóg do nas przemawia finally they said to each other this is not right This is the day of good news. I want you to lift up your hands and say, Potem powiedzieli, this że to nie jest w porządku. To jest dzień dobrej nowiny. Of good news. Say it again. This is Powiedz the day. Powiedz jeszcze. To jest dzień of good news. Dobrej nowiny. This is the day. To jest dzień of good news. Dobrej nowiny. And the Bible says that mówi. they went back and they got to the king. Potem, potem wrócili i weszli do innego miat, namiotu i poszli do króla. And then they said basically they they say that so these lepers somehow get to the king's house. Także w jaki sposób ci trędowaci dostają się do obecności tego króla? Guys, there's something so powerful here. Jest tu coś tak mocnego, kochani. Because if you were a leper, you Bo lived outside the city. Jeśli byłeś musiałeś mieszkać poza miastem. You had no right to go into the city because you were unclean. Bo jesteś nieczysty. And so you were the lowest The lowest part of society that there could ever be if you were a leper. Jeśli byłeś tędowaty, byłeś w najniższej części społeczności, społeczeństwa. Talk about God using the unqualified. kogo Bóg używa. Because God has just used the lowest Bo of Bóg the low. tutaj właśnie używa najniższych z najniższych. And the sound of their marching and their walking I zamienia ich kroki into the sound ich of a mighty army. And I'm telling you, God is doing wam, the same thing Bóg robi today. To samo the church. You may look at yourself Może and say, oh, we're siebie. unqualified, but because się. you are being forged Ale in the presence, in the fire of God, ognia. just like David, jak just David, like Rahab, jak just Rehab, like Jesse, jak Jesse, your steps, Wasze kroki. many times your unconfident steps, Wasze często niepewne kroki. Because I can imagine these lepers, they were not marching with confidence. They're barely making a step. Prawdopodobnie ledwo co Możemy i tak niedługo i tak umrzeć. It's not a picture of confidence. To nie jest obraz takiego prawda komfortu, że się czuło pewnie. But God took those steps that were full of insecurity. Ale Bóg wziął te kroki, które były peł- pełne niepewności i zamienił je w dźwięk wielkiej armii. If God did that Jeśli Bóg them, to uczynił how dla much nich, will God do that jak for you? wiele uczyni dla Ciebie? How much will God Je, do that jak wiele for New York? Bóg uczyni how dla Nowego Jorku? God do that for America? Dla Ameryki. Because I'm telling you, there are people that maybe they're not extremely confident, but they're wam, at least they're marching forward. Bo są ludzie może nie są bardzo pewni, steps, ale przynajmniej idą do, kroku, do przodu. Those steps. What you have here is 24-hour breakthrough. To, co tutaj macie jest 24-godzinne prze, przełamanie się. Because the Bible says, bo Biblia mówi. The when the people heard about the food and the riches and everything. Jeśli kiedy ludzie usłyszeli o bogactwach, that they fled the city. Uh, uciekli i And just like Elisha said, there was prosperity in 24 hours. Tak El- Elizeusz tutaj mówi, było było wielki bogactwo, wielka boga, wielkie bogactwo przez 24 godziny. Are you ready for a 24 hour breakthrough? Czy jesteście gotowi na wasze 24 godziny I want you to stand up right now. Are you ready Chcę, for a 24 hour breakthrough? Czy jesteście gotowi na to przełamanie? Do you see the beautiful picture how God uses the ten piękny the obraz, jak Bóg używa to shift nations? Tych, którzy się nie kwalifikują, ażeby zmieniać narody. If God used the lepers, then how much can God use you? Jeśli Bóg użył trędowany, jak o wiele What więcej jest w stanie użyć the sound of your feet? Co by uczynił na dźwięk Twych stóp? What will God do with the sound of your dream? Na dźwięk, na, na zapach z Waszych e, marzeń. What will God do with the sound of your praise? Z wa, e, co On zro, uczyni z dźwiękiem Waszego uwielbienia? But there's a very powerful moment in the scripture. Jest e, bardzo mocny moment w Biblii. And it says, i mówi, that the spokesman for the king, że człowiek, który mówił w imieniu króla, Who said, który powiedział, 
Prosperity is not going to come. Breakthrough is not going to come. Bogactwo nie przyjdzie. Przemiana nie przyjdzie, nawet jeśli niebo by się odkryło. He stood by the gate of the enemy camp. On stał na bramie obozu wroga. Opened his arms to welcome the people in. Otwierał swe ręce, żeby witać osoby przychodzące. And the Bible says that he was trampled. I Biblia mówi, że był że był podeptany przez osoby, które wchodziły. Now Elisha previously had said to him, because you said that that wouldn't happen even if the heavens open up. I Elizeusz przypomina mu to, że ponieważ wcześniej powiedziały, że coś by się nie wydarzyło, nawet jeśli niebo by się otwarło. You'll see it with your own eyes, but you will not partake of it. Zobaczy swymi oczyma, ale nie będzie miał udziału w tym. Your breakthrough is in your mouth. It's in your mouth. It's in what you speak. Are you speaking blessing or are you speaking curse? Because your breakthrough is in your mouth. Life and death are in the power of the tongue. And you may look at yourself and you may say, I feel so unqualified. I pomyśleć, że czuję się tak nieodpowiedni. And if you speak to yourself, oh, I'm nobody. Oh, I can't do anything. I won't be able to face that giant. I mówisz samego siebie, nie jestem w stanie nic zrobić. You're not going to get anything. But when you speak the word of God, nic nie uczynisz, nic nie osiągniesz. Ale kiedy mówisz słowo Boże, giants fall. Zobaczysz gigantów upadających. Zobaczysz dwudziestoczterego godzinną przemianę przed swymi oczyma. And if that's you. Jeśli to jesteś ty, and you feel like you're unqualified, czujesz się nieodpowiedni. But you want God to use you. Ale pragnie, żeby cię Pan użył. I want you to come up here right now. Chcę, żebyś przyszedł, przyszła tu do przodu. I want you to.